Hi friends, welcome to Unknown Success Secrets. In this talk about the topic GAN. Yes, GAN is one of the most important things. They man of market. Their success is the main reason for mathematics. Their calculations and their issues are the same. That is why we can see one of the That is degrees of action. ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அன்வான் சக்ஸஸ் சீக்ரெட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து நம்ம மார்க்கெட்டை பற்றி பேசுவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வித் மார்க்கெட் தட் இஸ் அவர் கோல் ஓகேங்களா ஸோ ஹவ் மார்க்கெட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்ம நம்மளோட பார்வை இருக்கும் ஸோ இதை முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சீ த டாபிக் வில்லியம் டெல்பர்ட் கேர் இவர் ஆயிர ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டில் பிறந்து ஐம்பத்தஞ்சில் மறைஞ்சிட்டார் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மார்க்கெட் பற்றின பெரிய கால்குலேஷன்ஸ் இல்லாத அந்த காலத்திலேயே இவரோட கால்குலேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து நியூமரிக்கல் பேஸ்டாக இருந்திருக்கு இவரை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் வந்து மர்மமாகவே இருந்திருக்கு இவரோட பாதி கணக்குகளை வந்து இவர் சொல்லவே இல்லை இவர் சொன்ன ஒரு சில கணக்குகளை மட்டும் தான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இவரோட எல்லா கணக்குகளுமே நம்மளோட இந்தியன் மெத்தடாலஜியோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்தியன் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பெரியவர்களால் க்ரியேட் செய்யப்பட்ட இந்த வானவியல் வணிக வானகவியல் அதாவது வானவியல் தட் இஸ் நம்மளோட ஜாதகம் ஜோசியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம போடுற கட்டங்களும் இவர் போடக்கூடிய கட்டங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இவரை பற்றின இன்னொரு செய்தி என்னென்னா இவர் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இங்கே நம்ம இந்தியாவிலேருந்து இந்த மாதிரி கணிதத்தை கற்றுக்கிட்டதாகவும் ஒரு பேச்சு இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே பேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியாவில் தான் இருக்குங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த கணித முறையை தான் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அவர் அந்த அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றியிருக்கார் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இவரோட சில சிஸ்டம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து எங்கேருந்து எங்கே நகரப்போகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் ஸோ அவர் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருக்க ஒரு ஸ்டாக்கு அதுக்கு அடுத்தது பதினஞ்சு பதினஞ்சு டிகிரியாக அது மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு ஸ்டாக் வந்து மூமெண்ட் ஷுட் பி இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது இது என்னாகும் நைன்டி பிளஸ் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்படியாக இந்த இந்த ஆங்கிள்ஸ் அதாவது பதினஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கில் தான் ஒரு ஸ்டாக் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது இவரோட கணிப்பு இருக்கு இப்படியாக அவர் போகுது அப்படிங்கிறார் சரிங்களா இப்போ இந்த கணக்கு இருக்கு இல்லையா இந்த பதினஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் அப்படி ஆரம்பிக்கிற இந்த நம்பர் அடுத்த நம்பரை நோக்கி நகரக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் இந்த டிகிரிஸ்ன்னு அவர் சொல்கிறார் பதினஞ்சிலேருந்து முப்பது இந்த ட்ராவல் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்டாக்கு பதினஞ்சு ரூபா இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்கு அடுத்த ட்ராவல் எங்கே நோக்கி போகுது அப்படின்னா முப்பதை நோக்கி போகுது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் பதினஞ்சு டிகிரியிலேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிஸை நோக்கி இந்த ஸ்டாக் நகரப்போகுது ஸோ பதினஞ்சு டிகிரிலேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிஸ் நகர்ந்தால் எவ்வளோ தூரம் அது ஏறும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் பட் நம்ம எங்கேயும் வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் நிறைய அப்படி தான் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்னா ரெண்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா இப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்தது செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இவரோட கணக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு இது நகரும் அப்படிங்கிறார் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு நடுவில் சிக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கே அது எங்கே சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க 
சிக்ஸுங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஈ ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆட் நம்பர்னா அது வென் இட் இஸ் டிவைடட் பை டிவைடட்னா டிவைட் பை டூனா வில் கெட் ஆன்சர் த ஃப்ராக்ஷன் பட் ஈவன் நம்பர்னா டிவைட் பை டூ பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஃபுல் நம்பராக கிடைக்கும் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு ஆட் ஸ்கொயர்லேருந்து இன்னொரு ஆட் ஸ்கொயருக்கு ஒரு ட்ராவல் இருக்கும் அந்த ட்ராவல் தான் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் சரிங்களா இப்போ ஒரு ஸ்டாக் இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் இருக்குது அப்படின்னா அதனோட விலை அடுத்த நகர்வு என்ன நாற்பத்தி ஒன்பதை நோக்கி அது நகர போகிறது ஸோ இது எப்படி நகரும் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக நகரும் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக எப்படி நகரும் அது எப்படி அதை நோக்கி செல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு சரி இப்போது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாக் இங்கே இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கு என்ன ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்குது இது எந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை நோக்கி செல்ல போகிறது இது செல்லக்கூடிய வழியில் என்னென்னலாம் தடை கற்கள் இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது வந்து இறங்கும் ஏறும் திரும்ப ஏறும் திரும்ப இறங்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு நம்பரில் ஒரு ஸ்டாக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட் ஸ்கொயர் ரூட்டையும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆட் ஸ்கொயர் ரூட்டையும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆட் ஸ்கொயர் ரூட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னா அஞ்சு ரைட் சைடில் இருக்கிற ஸ்கொயர் வந்து நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ திஸ் இஸ் இன் பிட்வீன் த ட்ராவல் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி நைன் புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆட் நம்பர்லேருந்து இன்னொரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆட் நம்பருக்கு நோக்கி தான் இந்த ட்ராவல் இருக்கிறது ஸோ இதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ டிகிரிஸ் இருக்குது இந்த இவ்வளோ டிகிரிஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற நாலே நாலு டிகிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் வி ஆர் வெயிண்ட் கன்சிடர் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் கேன் தட் இஸ் ஒரு கால்குலேஷனில் நாலு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு பாயிண்ட்டை தாண்டி தாண்டும் போது மட்டுமே பெரிய பெரிய ஆக்ஷன்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நாலு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தட் இஸ் ஜீரோலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரணும் அது தாண்டன அப்புறம் அது எங்கே போகும் நைன்டி டிகிரிஸ் போகும் நைன்டி டிகிரிஸ்லேருந்து எங்கே போகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் போகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இதுதான் அவர் சொல்கிற கணக்கு த ட்ராவல் இஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஜீரோவில் ஆரம்பித்து இது ஜீரோவாக இருக்கிறது இந்த ஜீரோலேருந்து இது போகக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு ரவுண்டு அதாவது இங்கே ஆரம்பித்து திரும்ப அடுத்த சர்க்கிள் இங்கே முடியணும் தட் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கிற இந்த இந்த பங்குனோட விலை எங்கே சென்று முடியும் என்றால் இந்த ஏழு ஏழு செவன் செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த நம்பரை நோக்கி செல்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படிங்கிற இந்த நம்பரை நோக்கி இது நகரும் அப்படிங்கிறார் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ சரி இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஃபஸ்ட்டு அது கிடக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை தாண்டி இருக்கா இல்லை உள்ளே இருக்கா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்போ தாண்டும் நமக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சால் தானே இது நோக்கி நகருதா மேலே போதா இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தொம்போதுக்கு போதா இல்லை நாற்பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சிக்கு வருதாங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் சுட் பி ஃபைண்டிங் அவுட் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப் அஸ் நம்பர் சரிங்களா இந்த இருபத்தஞ்சி அதாவது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இந்த மார்க்கெட் வென் எவர் எ ஸ்டாக் கிராசஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இட் மூவ்ஸ் அப் லைக் எனி திங் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸை நோக்கி நகருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதையும் திரும்ப நம்ம எக்ஸல் ஷீட்குள்ளே கொண்டு வரோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படிங்கிறது க்ளோசிங் ப்ரைஸ் சரிங்களா இப்போது இருபத்தஞ்சிங்கிறத இந்த க்ளோசிங் ப்ரைஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிறது அஞ்சாம் நம்பர் போகக்கூடியது ஏழாம் நம்பர் இந்த ரெண்டுத்தை நோக்கி தான் இது நகர ஆரம்பிக்குது இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தொம்போதுக்கு போகுதா இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஒன்பதை நோக்கி வரப்போகுதா இந்த ஸ்டாக்கு இது தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து நகர ஆரம்பிக்கிற இந்த
பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இது மட்டும்தான் தட் இஸ் டபுள் த திங்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு தட் இஸ் டபுள் ஆஃப் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நைன்டி நைன்டியோட டபுள் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்டியோட டபுள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டிங்க ஸோ இந்த டிராவல் எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு தடை வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்கும் அடுத்த தடை வந்து முப்பது புள்ளி மூணில் இருக்கும் அடுத்த தடை முப்பத்தாறில் இருக்கும் அடுத்த தடை நாற்பத்தி ஒம்பதில் இருக்கும் சரி சார் இப்போது இதே ஸ்டாக் வந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா நான் இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் இன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆச்சு சார் நாளைக்கு கீழே போச்சுன்னா எங்கெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கு கீழே போகும்போது இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கு இல்லைங்களா இதை உடச்சி அது கீழே போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சை உடச்சிட்டு கீழே போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதையும் உடச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த நோக்கி அது அது ட்ராவல் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இருக்கிற இந்த க்ளோசிங் ப்ரைஸை வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் மேலே போச்சுன்னா நம்ம இதையெல்லாம் தாண்டி மேலே போகும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி டிகிரிஸ் கீழே வந்துச்சுன்னா இதை தாண்டி கீழே போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது நம்மளோட கணக்கு என்ன இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது போகணும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்கும் நாற்பதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் தொண்ணூறுக்கும் நூற்றி எண்பதுக்கு நடுவில் இன்னொரு டிகிரி இருக்குது முக்கியமான ஒரு டிகிரி ஆனால் நூற்றி எண்பதுலேருந்து முப்பத்தாறுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இம்பார்ட்டண்ட் டிகிரிஸ் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு டிகிரிஸ் வந்து அந்த அதாவது அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸுங்கிற அந்த ரவுண்ட் சர்க்கிளை முடிக்கும் போது இது எல்லாம் பெரிய பெரிய தடைக்கற்களாக இருக்கும் இது எல்லாம் கண்டிப்பாக தாண்டும் பட் என்றைக்கி தாண்டும் எப்போ தாண்டும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நம்மளோட கணிக்க முடியாத ஒரு விஷயமாக நிறைய பேர் நான் யோசிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு டெலிவரி எடுக்கிறோம் ஒரு ஸ்டாக்கை டெலிவரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எங்கே ட்ராவல் ஆக போகுது அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறை தாண்டினால் நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு கண்டிப்பாக இன்று இல்லாவிட்டாலும் சில நாட்களில் சென்றடையும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட நேத்தி சில ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இது ஏழாம் தேதி ஓடுது ஏழாம் தேதி சில ஸ்டாக்ஸ் தட் இஸ் ஏசிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் ஏசிசி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஏசிசி பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் தேதி அன்றைக்கி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ அந்த ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவை நம்ம இந்த கேன் கேல்குலேட்டரில் போட போகிறோம் ஸோ ஆஸ் பர் கேன் இது என்ன நடக்கணும் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் செவன் த்ரீ எயிட் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறது இதனோட ஃபுல் ட்ராவல் திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் from here it's going to go to this point and then this point in the two points you know this is going to go to the point and then this point we are going to finish okay now in the travel what is the travel in the travel we are going to see what is the travel now in the travel this particular stock what is the travel this is how it moves we are going to see what is the travel நீங்கள் இந்த ஆங்கிள்ஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எதை நோக்கி நகர்கிறது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நட தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இது ஏசிசி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் ஓகேங்களா தட் இஸ் ஆன் எயிட் த்ரீ ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எட்டாம் தேதியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸை எடுத்துக்கலாம் எட்டாம் தேதியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸை எடுத்துக்கிட்டு அதை போட்டு பார்ப்போம் ஸோ எட்டாம் தேதியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஸோ நம்ம என்ட்ரு பண்ண போகிற நம்பர் வந்து இப்போது ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தட் இஸ் ஆன் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ அன்றைக்கி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் வந்துச்சு நம்ம அதை வந்து இங்கே என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் என்ட்ரி பண்ணோன்னே அடுத்து என்ன சொல்லுது இது மேலே போச்சுன்னா ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் வரைக்கும் போகணும் கீழே போச்சுன்னா ஒன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் வரைக்கும் இது கீழே வரப்போகுது அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது இது வந்து ஏழாம் தேதி சாயங்காலம் நமக்கு கிடச்ச டேட்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேற்று எட்டாம் தேதி எட்டாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு தட் இஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாட் வச்சுக்கிறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாருங்கள் த லோ வாஸ் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் மினிட்ஸ் லோ வந்து ஒன் ஃபைவ் செவன் ஸோ இந்த ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்கே போய் கேனில் செக் பண்ணுறோம் ஆஸ் பர் கேன் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபோருங்கிறது வந்து கீழே நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லுது ஸோ இது மேலே போயிருந்தால் ஒன் ஃபைவ் ந
பாருங்கள் இந்த ஒன் ட்ரிபிள் ஃபைவை காலையிலே உடச்சாச்சு ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக என்ன தெரிஞ்சுது இந்த ஸ்டாக் வந்து மேலே போக போகிறது இல்லை மேலே போயிருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ்க்கு மேலே போயிருந்தால் இந்த ஸ்டாக் வந்து புல்லிஷில் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஓப்பன் ப்ரைஸுக்கு அதாவது நேத்தியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸுக்கு கீழே தான் இது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதோ அடுத்த டிகிரியை நோக்கி இது நகர்கிறது அப்படிங்கிற போது நம்ம அது கீழ் நோக்கி நகரும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் இப்போது இந்த கீழ் நோக்கி நகருங்கிறத நமக்கு தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நேத்தியை நேற்றை விட இது கீழே இருக்குது இப்போ நம்ம வாங்கினா திரும்ப மேலே போகும் அப்படின்னு நம்பி நம்ம வாங்கிடுவோம் ஆனால் இது கீழ் நோக்கித்தான் நகர்கிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக புரியக்கூடிய ஒரு டூல் தான் இந்த கேன் சரி அடுத்து எங்கே போகும் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ வரைக்கும் இது போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் வரைக்கும் இது வந்திருக்கா பாருங்கள் அன்றைக்கி என்ன லோ வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கு ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ வரைக்கும் வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீயில் என்னாச்சு மற்ற எல்லா ஸ்டாக்கும் நேற்று ஏறிட்டு இருந்துச்சு பட் இவன் மட்டும் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துருக்கான் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அங்கேயே சுற்றிட்டுருக்கான் இந்த டோட்டல் ஸ்டாக் ஒரு நேரம் ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதனோட இன்றைய லெவல் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் வரைக்கும் வரல ஒன் ஃபைவ் 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 கட் ஆகிட்டு ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் 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 த்ரீ வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இது அடுத்த நிகழ்வு அதாவது இன்றைக்கும் இந்த ஸ்டாக் வந்து நெகட்டிவில் ஆரம்பித்தால் அடுத்து எங்கே போகும் என்றால் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவை தாண்டி அதனோட கீழ் லெவல் கீழ் வந்து என் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ ஜீரோ வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து முந்தா நாள் கால்குலேஷன்ஸை வச்சு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னங்க நடக்க போகுது அப்படின்னா நேத்தியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நேத்தியோட ஒவ்வொரு நாளோட க்ளோசிங் ப்ரைஸை எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணாலே நமக்கு இன்றைக்கி அந்த ஸ்டாக்கு ஆஸ் பர் கேன் எவ்வளோ தூரம் மேலே போகும் இல்லை கீழே வருங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நேத்தியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ் எட்டாம் தேதியோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ண போகிற ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த நம்பரை இது அடுத்து எங்கே போகும் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ்க்கு மேலே போக ஆரம்பிச்சிதுன்னா ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் வரைக்கும் போகணும் அதுவே ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவை கட் பண்ணி கீழே போச்சுன்னா ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் போகணும் சரிங்களா இது ஒரு சின்ன ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கான ஒரு வீடியோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு இன்னும் இதை பற்றி தெளிவான ஒரு விளக்கம் வேண்டும் என்ன நீங்கள் என்னோடய கணித வகுப்பு இருக்குது சென்னையில் அந்த வகுப்புக்கு வந்து கற்றுக்கலாம் கோயம்புத்தூரில் வர வரக்கூடிய மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இருக்குது ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை வந்து கணித வழியில் பார்க்குறோம் ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெனி இண்டிக் மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா இட் வில் நாட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் வெறும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் டிவிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷன் இதை இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போது இதுதான் இந்த ட்ராவல் தட் இஸ் நைன்ட்டி பர்சன்ட் பிளே நைன்ட்டி டிகிரிஸ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ராவல் இந்த நைன்டி டிகிரிஸ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ராவல்ஸை நம்ம கடிச்சுட்டோம்னா இதுதான் கேன் ஃபேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேன் ஃபேன் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது ட்ராவல் ஆகுது இந்த இந்த இதை தாண்டினால் அடுத்து இங்கே போகும் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட வானவியல் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களின் சிறு மாற்றங்களில் ஸோ வானவியல் சாஸ்திரமும் பொய் அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் நம்ம பொது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்தோ வந்த ஒரு மேல்நாட்டு ஆள் நம்மளோட சாஸ் நம்மளோட சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கணிதத்தை நம்ம மே எவ்வளோ தூரம் இதனோட யூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கான முயற்சியை நம்ம செய்வோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கு இன்றைக்கி மேலே போக போதா கீழே போக போதா அப்படிங்கிறத கணிக்கிறதுக்கு இந்த டிகிரி ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த டிகிரி ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறப்ப மார்க்கெட்டில் சத்தியமாக ஜெயிக்க முடியுமா சார் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க நிச்சயமாக ஜெயிக்கலாம் அதுக்கு சரியான வழியையும் சரியான வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பா